ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് പിന്നെ നമ്മളുടെ മോഡൽ എക്സാം എക്കണോമിക്സ് മോഡൽ എക്സാം നടക്കുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് സെപ്റ്റംബർ മാസമാണ് അപ്പം ഞാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റിനും കൂടി ഇന്നലെ കുറച്ച് പിന്നെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി എന്താണ് പബ്ലിക് എക്സാമിന് വേണ്ടി ഇനി എന്താണ് ആവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് നിങ്ങൾ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ ടീച്ചർ ഉണ്ടാക്കി തരാം ഇപ്പം ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു നാലോ അഞ്ചോ മാർക്കിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് നമ്മളിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് പാർട്സ് ഓഫ് എ ടേബിൾ എന്നാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റിനാണ് പാർട്സ് ഓഫ് എ ടേബിൾ എന്താണ് ഒരു ടേബിളിൻ്റെ ടാബുലർ പ്രസൻറ്റേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ ക്യാൻ ബി ഡൺ ഇൻ ടെക്സ്വൽ പ്രസൻറ്റേഷൻ ടാബുലർ പ്രസൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് ഡയഗ്രമാറ്റിക് പ്രസൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അതിൽ ടെക്സ്വൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വെറും സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതിനെയാണ് ടെക്സ്വൽ പ്രസൻറ്റേഷൻ അതേ കാര്യം തന്നെ നമ്മൾ ടേബിളിൽ വരികളും നിരകളും റോസും കോളംസുമായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുമ്പം നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് പറയും ടാബുലർ പ്രസൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ആ ടാബുലർ പ്രസൻറ്റേഷൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടേബിളിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ഞാനിവിടെ പറയുന്നത് അത് നിങ്ങൾ ചിത്രത്തിൽ നോക്കുക അത് പോയി ചിത്രം വലുതാക്കാൻ നോക്കിയതാണ് ഇത്രയും വലുതാവും ഉള്ളൂ എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പൊ ചിത്രത്തിൽ നോക്കുക എന്താണ് കാണുന്നുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ടേബിളർ പ്രസന്റേഷൻ ടൈറ്റിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം വേണ്ടത് ശ്രദ്ധിക്കാം ഏറ്റവും ആദ്യം ഒരു ടേബിളിൽ വേണ്ടത് ടേബിൾ നമ്പർ ആണ് ആ ടേബിൾ നമ്പർ എഴുതിയിട്ട് അതിന്റെ താഴെ കണ്ടോ ടേബിൾ ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടേബിൾ നമ്പർ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഏത് ടേബിൾ ആണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനാണ് അപ്പൊ ടേബിൾ ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം നാലാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ അഞ്ചാമത്തെ ടേബിൾ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ ടേബിൾ നമ്പർ ആ ടേബിൾ നമ്പർ കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ എന്ത് കൊടുക്കാം ടൈറ്റിൽ ടൈറ്റിൽ എന്താ എന്താ കണ്ടോ പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ അക്കോർഡിംഗ് ടു വർക്കേഴ്സ് ആൻഡ് നോൺ വർക്കേഴ്സ് ബൈ ജെൻഡർ ആൻഡ് ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇത് ടു തൗസൻഡ് അതിൻ്റെ ഒരു ഇയറും കൂടി അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടു തൗസൻഡ് വൺ എന്ന് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് ടൈറ്റിൽ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ടേബിൾ നമ്പർ ാണ് ടേബിൾ നമ്പർ കഴിഞ്ഞ് ഒന്നുകിൽ അതേ നിരയിൽ ടൈറ്റിൽ എഴുതാം അതല്ലെങ്കിൽ ടേബിൾ നമ്പറിന്റെ താഴെ ടൈറ്റിൽ എഴുതാം ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ടേബിൾ വരയ്ക്കണം ടേബിൾ വരച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക ഓരോ കോളത്തിനും ഓരോ കോളത്തിനും നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണം ഹെഡിങ് കൊടുക്കണം കോളം ഹെഡിങ്ങിന് വേറൊരു പേരും കൂടി ഉണ്ട് കോളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കുത്തനെ ഇതിൽ ഈ ചിത്രത്തിൽ ഏതാണ് കോളം ഹെഡിങ് ലൊക്കേഷൻ എഴുതിയത് കോളം ഹെഡിങ് ആണ് ജെൻഡർ എഴുതിയത് കോളം ഹെഡിങ് ആണ് വർക്കേഴ്സ് എഴുതിയത് കോളം ഹെഡിങ് ആണ് അതിനെന്നെ സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മെയിൻ മാർജിനൽ ടോട്ടൽ ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് കേട്ടോ അടുത്ത് നോൺ വർക്കർ എഴുതിയത് കോളം ഹെഡിങ് ആണ് പിന്നെ ടോട്ടൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കോളം ഹെഡിങ് ആണ് കോളം ഹെഡിങ്ങിന് വേറൊരു പേരും കൂടി ഉണ്ട് ക്യാപ്ഷൻ എന്നൊരു പേരും കൂടി ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇതൊക്കെ വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി അവിടെ നമ്മൾ ഇപ്പുറത്തൊരു യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സാധനം ഉണ്ട് അതെവിടെയാന്ന് വെച്ചാൽ ടൈറ്റിലിൻ്റെ അടിയിൽ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് എഴുതാനുള്ളതാണ് യൂണിറ്റ്സ് അപ്പം അത് എല്ലാ സംഭവവും അതായത് ഈ പിന്നെ കള്ളികളിലുള്ള എല്ലാം ഒരേ യൂണിറ്റിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് അവിടെ ആ യൂണിറ്റ് അവിടെ തന്നെ എഴുതാം ക്രോർ എന്നാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കണേ ക്രോർസ് ഓഫ് പീപ്പിൾ അതായത് സെവൻറ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻറ്റീൻ ക്രോസ് ഓഫ് പീപ്പിൾ എന്നാണ് അർത്ഥം അതാണ് അവിടെ യൂണിറ്റ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇനി ഓരോ കോളത്തിലുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ റോളിലുള്ളത് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ അപ്പം അതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ അതത് കോളത്തിലോ അതത് റോലോ നമ്മൾ കൊടുക്കാം വ്യത്യസ്തങ്ങളായ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ ഇത് മൊത്തം ടേബിളിൽ ആൾക്കാരെയാണ് ആൾക്കാരെ ക്രോറായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും മുകളിൽ തന്നെ എന്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് യൂണിറ്റ് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കു
യൂണിറ്റ്സ് എവിടെയാണ് എഴുതേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി റോ ഹെഡിങ് ആണ് റോ ഹെഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ഓരോ നിരയുടെയും ഹെഡിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് റോ ഹെഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ റൂറൽ എന്നുള്ളത് ലോ ഹെ റോ ഹെഡിങ് ആണ് അർബൻ എന്നുള്ളത് റോ ഹെഡിങ് ആണ് ഓൾ എന്നുള്ളത് റോ ഹെഡിങ് ആണ് റോ ഹെഡിങ്ങിന് മറ്റൊരു പേരും കൂടി ഉണ്ട് സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പേരും കൂടി ഉണ്ട് ഒരു ടേബിളിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് ഇനി അങ്ങോട്ടേക്കുള്ള എന്താണ് ആ ടേബിളിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഭാഗം ആ വർക്കേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളുണ്ടല്ലോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ബോഡി ഓഫ് ദ ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എന്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ടേബിൾ നമ്പർ പറഞ്ഞു ടൈറ്റിൽ പറഞ്ഞു ക്യാപ്ഷൻസ് ഓർ കോളം ഹെഡിങ് കഴിഞ്ഞു സ്റ്റെപ്സ് ഓർ റോ ഹെഡിങ് കഴിഞ്ഞു യൂണിറ്റ് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഇനി ബോഡി ഓഫ് ദ ടേബിൾ ബോഡി ഓഫ് ദ ടേബിൾ ഈസ് ദ മെയിൻ പാർട്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് കണ്ടെയിൻസ് ആക്ച്വൽ ഡാറ്റ വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റൻ അവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കാം മെയിൻ പാർട്ട് ഏതാണെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണ് ആക്ച്വൽ ഡാറ്റ കാണുന്നത് എന്നൊക്കെ വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെ ചോദിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തു ഇനി അടുത്തത് സോഴ്സ് സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ിരിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ ഡാറ്റ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ എഴുതിയത് കണ്ട സോഴ്സ് സെൻസസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ടു തൗസൻഡ് വൺ ടു തൗസൻഡ് വൺ സെൻസസ് എന്നാണ് ഇത് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അടുത്തത് സോഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നോട്ട് നോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് നോട്ട് എന്ന് പറയും അടിക്കുറിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഇത് ഇതിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്പെസിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് എഴുതേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഫിഗർ are rounded to nearest crore അതായത് കൃത്യമായ പോയിന്റ് ഇട്ട ക്രോർ ഒന്നല്ല തൊട്ടടുത്തതിലേക്ക് ഫിഗേഴ്സ് റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തൊട്ടടുത്ത ക്രോറിലേക്ക് റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ടേബിളിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ ഈ ടേബിളിന് തന്നെ ഇതിന്റെ അടിയിൽ ഒരു നോട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താ ടേബിൾ ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് പ്രസൻസ് ദ സെയിം ഡാറ്റ ഇൻ ടാബ്ലർ ഫോം ഓൾറെഡി പ്രസന്റഡ് ത്രൂ കേസ് ടു ഇൻ ദ ടെക്സ്റ്റൽ പ്രസന്റേഷൻ ഇത് ഇതിന്റെ നോട്ട് അതായത് ഇതിനെ പറ്റി നമുക്ക് അറിയാനുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നേരത്തെ ടെക്സ്റ്റൽ പ്രസൻറ്റേഷൻ ആയിട്ട് നടത്തുന്ന സാധനം തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ ടാബ്ലർ പ്രസൻറ്റേഷൻ ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് പാർട്സ് ഓഫ് എ ടേബിൾ ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇത് ഒരു നാലോ അഞ്ചോ മാർക്കിന് കണക്കാക്കുക ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ വീഡിയോ കാണുമ്പോഴും അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി അതിന് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് വേറെ എന്താണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായോ മനസ്സിലാ മനസ്സിലായെങ്കിൽ മനസ്സിലായി എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതുക എന്നിട്ട് ഇനി എന്താണ് വേണ്ടത് എന്ന് കൂടി പറഞ്ഞാൽ ടീച്ചർക്ക് പെട്ടെന്ന് തരാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് പേര് പറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് വീണ്ടും നമ്മൾ ഓരോന്ന് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടേക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നത് ടീച്ചർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇന്നലെ കുറച്ച് ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായിട്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇതിലിട്ടിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഇതിൽ നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റിലുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് പണ്ട് ഞാൻ ചെറിയ ചെറിയ ഷോർട്ടായിട്ട് കൊടുത്തിരുന്നത് ഒന്നിപ്പിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സെന്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും വീണ്ടും കേൾക്കണമെങ്കിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് ലോങ് ആണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് സ്പീഡൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് കേൾക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എസ് എ പാർട്ട് വരുമ്പോൾ കുറച്ച് സ്പീഡ് കുറയ്ക്കാം എന്തായാലും അതിലൂടെ ഒന്ന് കടന്നു പോകുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഓക്കെ താങ്ക് യു ഓൾ 